ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ മാറില്ല ഈ അമ്മയെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇവൻ തെറി വിളിക്കും അമ്മ എന്നുള്ള ആ ആർഗി ടൈപ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല അവിടെ കുറെ കൗൺസിലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർഗി ടൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിൽ വിജയിച്ചാൽ അത് ഓക്കെ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് പക്ഷെ ഈ ആർഗി ടൈപ്പ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മാറുന്ന ആ മാത്രമല്ല കാരണം അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ ആണ് ഒരു ആർക്കി ടൈപ്പ് കയറുകയോ ഇറങ്ങുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതറിയാവോ എങ്ങനെയാണ് ആർക്കി ടൈപ്പ് സാർ പോകുന്നത് അഞ്ച് സെൻസിലൂടെയാണ് പട്ടി അതിൻ്റെ കുര ഓരോ സെൻസിലൂടെയും നമ്മൾ എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഹ് താഴ്ചയിലൂടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയിട്ടുള്ള ഊർജത്തെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സെൻഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാഴ്ച കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് സെൻഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ ഫുഡിനകത്ത് കൂടെ നല്ല എനർജി ചീത്ത എനർജി എടുക്കുന്നില്ലേ ചെവിയിലൂടെ ചില സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി ചില സൗണ്ട് കേട്ടാൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജി അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ എനർജി സെൻഡ് ചെയ്യുകയും റിസീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എനർജികൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനർജി കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷ്വൽസ് കേൾവി കാഴ്ച സ്പർശം മണം രുചി ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് പിന്നെ ഇത്ര ആവശ്യത്തിനാ ശരിക്കും പട്ടി പേപ്പട്ടി വന്ന ഓടണ്ടേ നമ്മൾ വേണ്ടേ അപ്പം നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ വെക്കുന്ന പക്ഷേ ഇത് അസ്ഥാനത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആ ആർക്കി ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് അടുത്ത ആളും ട്രിഗർ ചെയ്യണം ഇനിയും പട്ടി എന്ന് കേട്ടാലോ പട്ടി കടിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാലോ പട്ടി വരുന്നു ഓടി വരുന്ന കണ്ടാലോ ബ്രെയിനിൽ അഡ്രനാലിൻ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ഇയാളുടെ ബോഡിയെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും ശത്രുക്കളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്കെയിൽവി എന്നുള്ള ഒറ്റ സെൻസിൽ കൂടെ ആർക്കി ടൈപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലത് ചുമ്മാ കൗൺസിൽ ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ കാരണം അയാൾ പുള്ളി അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരാ ആർക്കി ടൈപ്പാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒറ്റ സെൻസിൽ കൂടെ എടുത്ത് കളയാൻ അത്രയും അത്ര എനർജിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്നാലും എല്ലാം പ്യുവറായിട്ട് ക്ലിയർ ആവാറില്ല പല കേസുകളിലും എല്ലാം ശരിയാവാറില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും റെഡിയാവാറില്ല രണ്ട് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പല വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിനെ നമുക്ക് ഡീ സെൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പലതും അറിയത്തില്ല കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ കരയുന്നു എനിക്ക് ഭയം വരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയക്കാൻ വല്ല സംഭവം ഉണ്ടായ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയം വരുന്നു എനിക്കെല്ലാം ഭയമാകുന്നു എപ്പം മുതൽ അത് തുടങ്ങി അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് ഒരു നാല് വർഷമായി എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും ഭയമാണ് ടെൻഷനാണ് ആ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പൈസ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഫാമിലി ഫാമിലി ഒക്കെ നല്ല നല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെന്താ പ്യാ അതറിയാന്നല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അറിയാത്ത വയ്യാത്തരെന്തോ ഈ വന്നാണ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സംഭവം എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൃത്യമായി എല്ലാത്തിനും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഡയഗ്നോസ് ഇതാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൻസറി ഹാലൂസിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്കിസോഫ്രീനിയിലേക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ബൈപ്പോളാർ മൂഡ് ഡിസോർഡർ ആണെന്നും അതിന് ഇന്ന ഇന്ന സിംറ്റംസ് എന്നും അതിന് ഇന്ന ആങ്സൈറ്റിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സിംറ്റംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി എല്ലാം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം എല്ലാത്തിനും കുറെ സി ബി ടി പറയാം അത് പറയാം ഇത് പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ പല വിഷയം ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ടലിനിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും
യോഗ ചെയ്തിട്ട് ബൈപ്പോളാർ വന്ന പലരും ഉള്ളറിയാവും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ യോഗക്കാരെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മുടെ വൈഫൊക്കെ യോഗ ടീച്ചർ എന്നെ എടുത്തിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് യോഗ നമ്മൾ ഞാനും യോഗ നമ്മൾ യോഗ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ യോഗ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുണ്ടലിനിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും എൻ്റെ കാൽ നിന്ന് പറയുന്ന കുണ്ടലിനിയുടെ ഒരു സംഭവം അതിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് 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 മരുന്നെടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവൾ സൈക്കോളജി പ്രധാനമായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം സൈക്കാട്രി ഉപയോഗിക്കണം സൈക്കോളജി ഉപയോഗിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ ക്രിമിനൽസ് ആയി മാറും അവരെ അടിക്കും ഇടിക്കും നമ്മൾ അവരെ ഒരുപാട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ അവർ സമൂഹത്തിന് തന്നെ എതിരായിട്ട് മാറും മരുന്നെടുത്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ഡീൽ ചെയ്താൽ പോകാവുന്നുണ്ട് അപ്പം പക്ഷെ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ കുണ്ടലിനെ ഓവർ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കുണ്ടലിനെ ഓവർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ ലൈഫ് എനർജി അവർക്ക് എനർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അടിച്ചിട്ട് പോയി ആ അടിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ആലോചിച്ച് ക്യാൻസൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളാ അയാൾ അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മളാ അയാൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വൈക്കുക അത് വൈക്കുന്നതോറും ആ വെറുപ്പ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് നെഞ്ചിന് വേദന നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സന്ധി വേദനകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഫൊർഗീവ്നെസ് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വിശാല ഹൃദയനായ ആശാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കും അതൊക്കെ പോയി അല്ലേ അത്ര ഉള്ളു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തായാലും ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ആ അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അവരുടെ തന്ത്രത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പല വിധത്തിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അബോഷൻ ചെയ്ത ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാവും ഈ അബോഷൻ ചെയ്ത ആർക്കിടെക്ചർ വെളിയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ ഇവൾ ജനിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊന്നേന്തരാ ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്നത് അല്ലായിരുന്നു വീഡിയോ കാണിച്ചേ അതിന് ശേഷം ആ ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്നത് എന്നെ എന്തിനാ കൊന്നെ ഞാൻ ഇവളെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇവളെ എന്തായാലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതി ഇവളെ ഞാൻ കൊല്ലും രണ്ടു തവണ തള്ളിയിട്ടു ഇവളുടെ കൊച്ചിനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എന്നും ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങും ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വണ്ടി എന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡോട്ടേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം വെളി വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ സാധനം കിടപ്പുണ്ട് ഇവരുടെ അമ്മ അബോട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഈ ബോഡി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയും അവർക്ക് തോന്നല് പക്ഷെ മാനസിക രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്ലോകങ്ങൾ തെറ്റാതെ കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നം വന്നാൽ എനിക്ക് ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് തൊട്ടാതെ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വേറൊരു ബോഡി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്കില്ല എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പയ്യൻ്റെ ബോഡിയിൽ അപ്പൂപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ വീഡിയോ ഇരുപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഇതല്ലേ അവിടുത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഈ ആളുടെ ഉള്ളിലെ ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസിനെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ തിരിക്കുന്നത് പല കേസുകൾ എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് വന്നു നമുക്ക് അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് ലവ് അഫെയർ ഫെയിലിയർ ആയി ഡിപ്രഷൻ ആയി നമുക്ക് റീസൺ ഉണ്ട് അത് കൗൺസിൽ ചെയ്താൽ മതി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പൂജ കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താന്ത്രിക സിസ്റ്റം നോക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അറിഞ്ഞൂടാത്ത കേസുകളിൽ പലതും ഇത് നമ്മൾ വെളിയിൽ എടുക്കുമ
ചിലത് ചോദിക്കും ഈസ് ഇസ് ഇൻ യുവർ മൂമ്പ് പേജ് ഇഷ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല ബിയോണ്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അപ്പുറമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആളുകളുടെ മാനസിക രോഗങ്ങളിലും സക്സസ്സിലും ഫെയിലിയറിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇടപെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷണൽ ഫീൽഡുകൾ അപ്പോൾ ഇതുങ്ങളെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിന് അതാണ് മതങ്ങളിലുള്ള ആചാരങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസ പ്രകാരം വിശ്വസിക്കും എന്താ നിസ്കരിക്കുകയും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആയത്തുൽ കുർസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറയും നിസ്കാരം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യൻ മത വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലേ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന കുറേ സാധനം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആർക്കി ടൈപ്പുകൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറയും ജീസസ് നല്ലൊരു ആർക്കി ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ആർക്കി ടൈപ്പ് അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറയും നമ്മുടെ ആർക്കി ടൈപ്പ്സ് പോസിറ്റീവ് കെമിക്കൽ തരുന്ന ആർക്കി ടൈപ്പ്സ് ശിവൻ ഗണപതി ദേവി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഡിങ്കൻ നമുക്ക് എന്തും ദേവതയാക്കാം ഡിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിനൊരു ധ്യാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു മൂലമന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നമ്മൾ ജപമൊക്കെ ഡെയിലി ചെയ്താൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള സമാനമായ വൈബ്രേഷണൽ ഫീൽഡുകൾ അതിലൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ചാനലൈസ് ചെയ്യുക ചാനലൈസ് ചെയ്യുക ശരിക്കും എന്തിനറിയോ എനർജി ഒരിക്കലും ബ്രെയിന് ഡയറക്റ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് നമ്മൾ സൈക്കോളജി പറയുന്ന സംഗതി വർക്കൗട്ട് ആവില്ല കൊച്ചുകുട്ടി ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവനോട് നമ്മൾ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അതിന് തുടർന്ന് ഇതിനകത്ത് കറണ്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ കറണ്ട് എന്തോ കറണ്ടോ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനർജിയെ ഡീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് ഡയറക്റ്റ് പറ്റൂല അവർ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്താലേ പറ്റൂ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എനർജീസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അഡ്രിനാൾ ഡ്രിഗ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ശക്തികൾ വരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വരും വൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട് വൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അന്നേരം മുതൽ വേറെ ആളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അന്നേരം ഹൈ അഡ്രിനാളും പേടി വന്നപ്പോൾ ട്രിഗർ ചെയ്തപ്പോൾ കയറി ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് പടം ഹൊറർ പടം ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ട് രാത്രിയിൽ ആരും ഇല്ലാതെ കളവടത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇത് വേറെ ആളായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ അണ്ണൊന്നും അല്ല വരുന്നത് അയാൾ ആ സമാനമായ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആ വൈബ്രേഷൻ ഫീൽഡ് അയാൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ അപ്പം ശരിക്കും കാണുന്നു എന്നുള്ളതിലുപരി ഇത് ഇത് ശരിക്കും റിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇതിന് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഡിഫറെൻസ് സൈക്കോളജി സമ്മതിക്കത്തില്ല സൈക്കോളജി എന്താ സമ്മതിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി അത് ഭയങ്കര കോമഡി അങ്ങോട്ടെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല സൈക്കോളജിയിൽ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ മണ്ടൻ ധാരണകളും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ അതവിടെ വിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ നല്ലെടുത്താൽ മതി ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അതെല്ലാത്തിനും ഇല്ലേ ഏതിൽ നല്ലത് ചീത്ത എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിൽ നല്ല സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതാ ആ ഉള്ളത് ഇതിന് നമ്മൾ പേര് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം സി നെഗറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കും ജിന്നു എന്ന് വിളിക്കാം പ്രേതെന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കാം പുരാണത്തിലൊക്കെ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റീസാണ് സത്യത്തിന് ഇതിനൊന്നും പേരില്ല എന്നുള്ള പേരില്ല നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അവർ പേര് എടുക്കുന്നത് അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ജിന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചു
സ്വീകരവും ഇല്ല എന്താ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് കയറിയിട്ട് കെമിക്കൽസിനെ മാറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ സീരിയലിലൊക്കെ സിനിമയിലുള്ള ചോറ കുടിക്കുന്ന ചേച്ചിയും പ്രേതം ഒക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഫിസിക്കൽ റെലവൻസ് ഇല്ല പേടിക്കണ്ട ഇതിനൊന്നും പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ തലക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയ അപകടമാണ് പാനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തൂങ്ങി ചത്താലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊതിയാവും നമുക്കല്ല തോന്നിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല തൂങ്ങി ചത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആണോ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് അവർക്ക് നല്ല അടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം കേട്ടോ സന്തോഷമായി ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ച് ടീച്ചറിനോടും പറയാം ടീച്ചറിനോടും ഞാൻ വഴക്ക് പറയാം ടീച്ചറിന് നല്ല വഴക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇല്ല അരമണിക്കൂർ പോവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കാര്യം നിങ്ങളിൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കയറും പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കയറും ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇല്ലാത്ത ചുരുക്കം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ ഒരു ബോധമുണ്ട് ഈ ബോധത്തിന്റെ മേലിൽ ഏത് സാധനം വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി ഞാൻ എന്തുവാ ഞാൻ കുറെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹിന്ദുവായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സത്യത്തിൽ എനിക്കിതൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ധാരണകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നലല്ലേ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അച്ഛനാ ശരിയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒരാവരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നാൽ അച്ഛനാണോ അല്ല കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യ അപ്പം അച്ഛ അച്ഛാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം ഞാൻ ഭർത്താവായി ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് ആഭരണങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് ആർക്കിടെക്സ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആർക്കിടെക്സുമായിട്ട് ഇതിലേതാ യഥാർത്ഥം ഞാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഒന്നുമില്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ നമുക്കെന്ന് പറയും ഞാനില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബോധം ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കേറ്റാൻ പറ്റും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പറ്റും ബോധം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ബോധം താണ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭവമല്ല നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വന്ന് കയറി ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മുരിച്ചെല്ലാം എട്ട് തലയെടുത്തിട്ടേ പൊത്തുള്ളൂ അവയർനെസ് കൂടുക എന്നുള്ള ഒരു മാർഗം എനർജി സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുക അവയർനെസ് കൂടിയ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ വൈബ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അറിയാം അവൻ പറയുന്ന കളവാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അവനുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള മനസ്സിലാവും അത് ഞാനില്ലെങ്കിലേ പറ്റത്തു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോർമലി നമ്മളുടെ മെമ്മറി അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ച കണ്ട കേട്ട വിഷ്വൽസ് കണ്ട പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കിട്ടിയ നോളജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആകത്തൊകയാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുൻവിധിയാണ് ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ മുൻവിധി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യൂ ഒരു സംഭവം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമോ റിസർച്ച് ബയാസ് നമ്മൾ പറയില്ല കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എം ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് വായിച്ചെടുക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിസർച്ച് പ്യൂർ ആവത്തില്ല ഫെയിലിയർ ആവും റിസർച്ച് സോ റിസർച്ച് ടു റിജക്ട് ദ ഹൈ പോസിസ് അതായത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടെത്തുന്ന സയൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അനുകൂലമായിട്ടാണോ പ്രതികൂലമായിട്ടാണോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ചിൽ അനുകൂലമായിട്ടാണോ പ്രതികൂലമായിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ യോഗയെ കൊണ്ട് കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങാണ് യോഗ നല്ലതാണെന്ന് ചീത്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഹൈപ്പോത്തിസ് യോഗ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് അല്ലെ ഗുണം ഇല്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ആശയം പറയും ശരിയാണോ അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തിസ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെ എഴുതണം നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് യോഗ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ ഇല്ലെന്ന് എഴുത
ട്രൂ റിസർച്ചില് ഹൈപ്പോസിസ് ഷുഡ് ബി നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് എതിരായിട്ട് എന്നിട്ട് ആ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം യോഗ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാന്ന് എഴുതണം ഞാൻ കാണാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളായിട്ട് യോഗ കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ബയാസുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് യോഗ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോ എന്നിട്ടും ഗുണമുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ഗുണം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അത് റിസർച്ചായി സയൻസ് ആയി അതായത് സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം സയൻസ് റിലീജിയനെ തള്ളുന്നതിന്റെ കാരണമുള്ളതാണ് റിലീജിയൻ ബിലീഫിൽ പോകുന്നതാണ് റിസർച്ച് അങ്ങനെ ബിലീഫിനോ എതിരായിട്ട് പോകുന്ന പക്ഷെ തന്ത്രവും പോകുന്നത് ബിലീഫിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബിലീഫിനെ എതിരായിട്ടാണെന്ന് പറയാം അത് തന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അതാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ട്രൂത്താണ് സയൻസ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് റിയൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ട്രൂത്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അകത്തോട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റേത് പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ സയൻസിനെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്